ক্যারিয়ারের প্রস্তুতি অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে আমাদের অতিথি এসবিআই এইচএম স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের ডিরেক্টর মিসেস বিদিশা সরকার আরও একবার স্বাগত আপনাকে যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম এক্ষেত্রে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মানে রোল প্লে করে আপনাদের সেখানে সেক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা রয়েছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাম্বিয়েন্স যদি ঠিকঠাক না থাকে তাহলে স্টুডেন্টরা তৈরি হতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ভীষণ রকমের জোর দিই ধরো ফ্যাকাল্টিজের ওপরে যারা পার্মানেন্ট ফ্যাকাল্টিস রয়েছেন তারাও যেন হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের জন্য উপযুক্ত ফ্যাকাল্টিস থাকেন তারপরে যারা ভিজিটিং ফ্যাকাল্টিস রয়েছেন তাদের মধ্যে তো হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের জন্য ডক্টররাই প্রেফার্ড তো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যারা প্রতিষ্ঠিত ডক্টর তাদেরকেই রিকোয়েস্ট করে তাদেরকে ইনভাইট করে আনা হয় ক্লাসেস নেওয়ার জন্য আর এছাড়া হচ্ছে তোমার যেগুলো মেন জিনিস মানে ধরো টার্মিনোলজি টার্মিনোলজি পড়ানোর জন্য আমরা ডাক্তারদের উপরেই ভীষণভাবে মানে বেস করে থাকি কেন কি ওইগুলো নর্মালি যারা গ্র্যাজুয়েশন করে এসছে ধরো হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের ওপর বা মাস্টার্স করেছে তাদের পক্ষে পড়ানোটা একটু টাফ হয়ে যায় আচ্ছা এর ছাড়াও হচ্ছে তোমার স্ট্রাকচারাল বেশ কিছু জিনিস আছে যেমন ধরো ওটিপি আমরা টেকনিশিয়ানদের ওপর নির্ভর করি যে তারা যেন ঠিকঠাক মতো পড়াশোনাটা শিখতে পারে এরপরে ওই যে জায়গাগুলো শেখানোর জন্য কিন্তু ওই অ্যাম্বিয়েন্সটা তৈরি করার যে দায়িত্ব থাকে সেটা একদম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি যেভাবে গাইড করে আসছে তাদের সমস্ত রকম প্রজেক্টে আমরা সেই রকমভাবেই আমাদের ল্যাবগুলো সাজিয়েছি এছাড়াও রয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব যেটা প্রত্যেকটা কোর্সের জন্য ভীষণভাবে দরকার এবং সেই ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবেই ধরো বেশ কিছু ক্লাসেস যেমন ধরো এই টার্মিনোলজি বা এর এগুলো ক্লাসগুলো করানো হয় তো ঠিক সেরকম ভাবে যদি তুমি একদম প্রথম দিন থেকে অ্যাম্বিয়েন্সটা না পাও তাহলে তুমি কিন্তু মাল্টি স্পেশালিটি নার্সিং হোম বা হসপিটাল যেটাই বলো সেই জায়গায় গিয়ে তুমি কাজ করতে পারবে না মানে তোমার পরিবেশটা তোমার জন্য তৈরি হতে হবে তুমি যে কোর্স করছো হোটেল ম্যানেজমেন্টের জন্য আলাদা পরিবেশ লাগে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের জন্য আলাদা পরিবেশ লাগে তো এই পরিবেশগুলো তৈরি না করে দিতে পারলে তো আমরা অক্ষম ইন্টার্নশিপের তো ব্যবস্থা থাকে তার কারণ হচ্ছে যে তারা যেটা শিখছে সেইটা শেখাটা তারা কতদূর মানে শিখলো সেই জিনিসটা কিন্তু দেখার একটা ব্যাপার আমাদেরও থাকে কেন কি ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে যতক্ষণ না তারা কাজ করছে ততক্ষণ ইন্ডাস্ট্রির অ্যাপ্রাইজালটা যতক্ষণ আমরা না পাচ্ছি আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না যে আমরা তাদেরকে দেড় বছর ধরে কি শেখালাম দেড় বছর পরে ইন্টার্নশিপটা থাকে এবার সেটা থাকে ছ মাসের জন্য এর পরে থাকে যেটা আর একটা ইন্টার্নশিপ থাকে যেটা সেটা হচ্ছে তোমার সিক্স সেমিস্টারে আচ্ছা তো এই দুটো জায়গাটা আমরা দেখে নিই পরিচিত জিনিস দেখে তারা হয়তো মানে মুখ গুলো অপরিচিত দেখে কেন কি এতদিন পর্যন্ত যাদের কাছে তারা শিখেছে বা যাদের হাতে ধরে বড় হয়েছে সেই সব ফ্যাকাল্টিদের মুখগুলো না দেখতে পেল যে অ্যাম্বিয়েন্সটা তারা পায় যে ইকুইপমেন্টস পায় যেভাবে তারা জিনিসগুলোকে পায় আর কি নিজেদেরকে তুলে ধরার জন্য এক্সপ্লোর করার জন্য সেইগুলো কিন্তু খুব পরিচিত ফলে তাদের চলাফেরার জায়গাটা খুব স্মুথ থাকে সুতরাং সাকসেসটা তারা পেয়ে যায় এর পরে ধরো মানে যে সবগুলো মেনলি থাকে যে অ্যাকাস্টাম্প করে নেওয়া নিজেদেরকে সেই খানটাও কিন্তু এই অ্যাম্বিয়েন্সটা ভীষণ ভাবে হেল্প করে এই কারণেই হয়তো সাকসেস এবং এই যে ছাত্রছাত্রীদের ট্যালেন্ট তো একটা সব সময় ফ্যাক্টর আপনি সেটা বলেন যে ট্যালেন্টকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না কিন্তু তাছাড়াও কি আপনারা আলাদা করে ছাত্রছাত্রীদের বুস্ট আপ করেন দেখো একটা কি বলো তো ট্যালেন্ট না সবার মধ্যে থাকে এবার সেই ট্যালেন্টটাকে হ্যাঁ ট্যালেন্টটাকে প্রথমে তো আমরা দেখে নিচ্ছি তাদেরকে যখন বেছে নিচ্ছি সে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে তাকে নেব যোগ্য কিনা সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি ফার্স্ট কিন্তু আমরা ট্যালেন্টটা বেছে নিলাম কিন্তু ওইখানে আচ্ছা এবার ধরো ট্যালেন্টকে বেছে নেওয়ার থেকেও বড় কাজ যেটা সেই ট্যালেন্টটাকে আরও ঘষে মেজে তৈরি করা তৈরি করা আমাদের নিজেদের উপর সেই বিশ্বাসটা আছে আমরা তৈরি করে নিতে পারি ট্যালেন্টকে আরও ধারালো করে তুলতে পারি এবং আপনি যেটা বারবার বলেন যে একটা 
হোমলি অ্যাটমসফিয়ারও খুব প্রয়োজন পড়ে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি সব সময় তাদের মধ্যে যদি মনে হয় যে না বাবা আমি এটা পড়ব না পড়তে পারছি না থাক পারলাম না সরিয়ে রাখলাম সেটা কিন্তু আমাদের কলেজে হয় না তার কারণ হচ্ছে ধরো মানে সব সময় তাদের লাইব্রেরিতে ধরো তারা পড়ছে কোনো না কোনো ফ্যাকাল্টি কিন্তু সেখানে রয়েছে আচ্ছা এবার সে তার যদি নিজের ট্রেড না হয় সে যখন লক্ষ্য করলো যে ও একটুখানি পড়াশোনা করতে করতে বইটা সরিয়ে রাখলো সে কিন্তু গিয়ে জানাচ্ছে তার কনসার্ন ডিপার্টমেন্টে আচ্ছা তো ফলে কি হচ্ছে তখন ও অন্যরকমভাবে তাকে কাউন্সেলিং করে জেনে নেওয়া হয় যে তার প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে ছাত্র এবং শিক্ষকের সম্পর্কের মধ্যে একটা অনেকটা ফারাক এসছে দেখো তুমি যদি বন্ধু না হতে পারো তুমি কিন্তু শেখাতে পারবে না সেই পুরনো দিনের পণ্ডিত মশাইদের বেথ নিয়ে বসার সিনারিও কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে তার কারণ হচ্ছে তুমি যদি ওই বাচ্চাটিকে জগৎ না দেখাতে পারো তাহলে জগৎ সম্বন্ধে সে পিছিয়েই থাকবে তো সেই জগৎটা দেখানোর কিন্তু বন্ধুরাই ভালো করে দেখাতে পারে এবং সেই বন্ধুদের যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে বা সেই বন্ধুদের যদি জ্ঞান থাকে তারা আরো ভালোভাবে দেখাতে পারবে সেই বন্ধুটাই আমরা হয়তো ফ্যাকাল্টিদের মধ্যে দিয়ে স্টুডেন্টদেরকে খুঁজে দিই এবং আপনাদের কাছে বা আপনাদের ইনস্টিটিউটে যখন ছেলে মেয়েরা ভর্তি হচ্ছেন তাদের একটা টার্গেট যেটা হচ্ছে প্লেসমেন্ট তারা চাকরিটা কোথায় পাবেন সঠিক চাকরি এবং পাশাপাশি একটা বড় লামসম অ্যামাউন্ট স্যালারি সেটাও তাদের টার্গেট থাকে সেই বিষয়টা কতটা আপনারা আশ্বস্ত করেন ডেফিনেটলি দেখো যারা ধরো আজকে যখন তুমি হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট নিয়েই বলছো আমি হসপিটাল নিয়েই বলছি যারা ধরো হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট পড়ছে তারা বিভিন্ন ধরনের হেলথ কনসার্ন যেগুলো সেগুলোতেই আছে তার মধ্যে হসপিটাল পড়ছে মাল্টি স্পেশালিটি বা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল নার্সিং হোম এগুলো যেমন রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিজ সেগুলো রয়েছে তারপরে ধরো যে মেডিসিন কোম্পানি মেডিসিন মার্কেটিং কোম্পানি ধরো বিভিন্ন বিদেশি মেডিসিন আছে সেই বিদেশি মেডিসিনগুলোর মার্কেট করছে এই দেশেরই অন্য কোনো মেডিসিন সংস্থা সেই সব জায়গাগুলো আছে বিভিন্ন হেলথ পলিসিস যেগুলো আছে ধরো সেগুলো প্রমোট করার যে সব অর্গানাইজেশনসগুলো সেই সব জায়গাতে চাকরি আছে তো বিভিন্ন জায়গার যে সব আমাদের ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের জন্য বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আসে তাদের জন্য সেইখানে ওপেন ক্যাম্পাসিং হয় ধরো আমাদের কীরকম ক্যাম্পাসিং হয় বলো তো অনেক সময় ধরো হেলথ ডিপার্টমেন্টের রিকোয়ারমেন্ট থাকে হচ্ছে হোটেলের ক্ষেত্রেও তোমার ধরো হেলথ ডিপার্টমেন্ট থাকে আবার হসপিটালের ক্ষেত্রেও মানে এফ এন বি সার্ভিসের দরকার হয় হ্যাঁ তো এই রকম ধরনের আমাদের কিন্তু ওপেন হয় মানে এইগুলো কি বলো তো গ্র্যাজুয়েশন তো গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে পড়াশোনা এবার ওপেন যখন হচ্ছে ধরো আমাদের একসঙ্গে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ধরো কুড়িটা করে ক্যাম্পাসিং হচ্ছে चले जाएगा কেন কি আমরা বিভিন্ন সেক্টর নিয়ে কাজ করছি প্রত্যেকটা সেক্টরেই ডিপার্টমেন্ট গুলো ভীষণ দরকার পড়ছে এবার সেই ডিপার্টমেন্ট গুলো যার যেমন পছন্দ সে কিন্তু সেই ডিপার্টমেন্টেই চলে যাচ্ছে যেমন ধরো কোনো মেডিসিন ধরো র্যান্ডভ্যাক্সির একটা ক্যাম্পাসিং হচ্ছে সেখানে শুধুমাত্র তো আমার হোটেল ম্যানেজমেন্টের এই হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের স্টুডেন্টরা বসছে না সেখানে ধরো হোটেলে বসছে হসপিটালিটিও বসছে বিবিএ বসছে বিসিএ বসছে প্রত্যেকেই বসার সুযোগ পাচ্ছে ফলে আমাদের স্টুডেন্টদের নতুন স্টুডেন্টদের নতুন প্রজন্মের জায়গা কিন্তু আরো বাড়বে পুরোনোদের এখানে ফ্যাকাল্টি হয়ে আসার সুযোগ থাকে 
এখনো পর্যন্ত হয়েছে কারো 10 বছর পরে তারা যদি আসতে চায় डेफिनेटলি আসতে পারবে কিন্তু 10 বছরের এক্সপেরিয়েন্স যে ক্রাইটেরিয়াটা সেই ক্রাইটেরিয়াটা আমরা মেইনটেইন করি डेफिनेटলি কেন আসতে পারবে না আচ্ছা डेफिनेटলি আসতে পারবে একদম এবং যারাই অনুষ্ঠান দেখে ভাবছেন যে এটা তাদের জন্য একটা বড় সুযোগ এসবিএইএম এবং পাশাপাশি যে বিষয়গুলো বিনিশা তুলে ধরলেন তাদের জন্য আরেকবার জানিয়ে রাখি আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এসবিএইএম এ অ্যাডমিশন চলছে এই মুহূর্তে যোগাযোগ করুন হেল্পলাইন নাম্বার 9831100 डबल सेवन थ्री नम्बर और आज के समय एके बारे शेष विदिशा अनेक धन्यवाद संगे आज के स्टूडियो से थार्ज आगामी दिन एम आनेक भविष्य दिशा अपन सामने तुम्हें धरब एखे शेष कर संगे थकूँ चौबीस घंटा